karibu faith pre and the primal school elimu ya awali na msingi shule inafundisha kwa lugha ya kiingereza na kiswahili shule, shule. inayomuandaa mtoto wako kwa ajili ya maadili ya kizazi cha sasa na cha baadaye shule ina usajili wa namba em 1996 mlete mtoto wako apate elimu bora na malezi bora kwa gharama nafuu sana usafiri unapatikana kwa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam na usafiri huu ni, ni kwa hiari si lazima hivyo utalipia kutokana na eneo husika unalotoka shule ipo mtoni kijichi kinega street jijini dar es salaam kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0767561691 mlete mtoto wako faith pre and primary school kwa elimu bora ya mtoto wako Mchungaji Florian na Recho Katunzi wa Kijichi Site Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana. Na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi saa tatu Na ibada ya pili ni kuanzia saa tatu kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana. Ni kijichi Site Center Church. Jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za Kiem utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Viku Nai shuka kanisani sani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njoo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi pige simu namba 0718 2671 0718 2671 61991 Watu wote mnakaribishwa sana. Bwana asifiwe. Mimi naenda kufundisha uh, nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka. Tutaona sadaka nyingi lakini mimi nasimamia sadaka mbili tu. Sadaka ya zaka na sadaka ya shukulani. Kwa tunasema ili uweze kujenga madhabahu Lazima tujifunze kwa ndugu zetu katika imani. Walio mjengea Mungu madhabahu, wakatoa sadaka, Mungu akajifunua kwao. Tumesema sadaka inakupa walali wa kumiliki mlango wa adui zako. Ili ujenge madhabahu, ili uweze kumiliki mlango wa maadui zako, lazima ujenge madhabahu. Hii ni madhabahu ya Yesu. Lakini wewe binafsi unaweza ukajenga madhabahu kwenye ofisi yako, unaweza kujenga madhabahu kwa ya familia yako. Unaweza kujenga madhabahu kwa kadiri wewe unavyomtolea Mungu madhabahu yako inakuwa imara. Andiko la msingi ni mwanzo sura ya 22 mstari wa 15 hadi 22. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni akasema nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana. Ngoja nianze msali wa kwanza mpaka 15 nitajenga msingi mzuri. Nasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim akamwambia, "E hey, Ibrahim, na akasema mimi hapa." Akasema, "Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendae Isaka ukaende zako mpaka nchi ya Moria. Ukamtoe ukamtoe sadaka, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo, nitakao nitakao kuambia." Mstari wa tatu, Ibrahim akaondoka alfajiri akatandika punda wake akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanao akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa akaondoka akaenda mpaka mahali palipo ambiwa na Mungu nitasoma mstari wa 15 wewe utaendelea Malaika wa Bwana kamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni akasema nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao mwanao wa pekee katika kubaliki nitakubaliki na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulio pwani na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia 
kwa sababu umetii sauti yangu basi Ibrahim akawarudia vijana wake wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Berisheba Ibrahim akakaa huko Berisheba sawa ikawa baada ya mambo hayo Ibrahim akaambiwa tazama Milka naye amemzalia na hole ndugu yako wana ah nimeshia msawa 20 Tunaona Ibrahimu alimjengea Mungu madhabahu. Alipomjengea Mungu madhabahu, Mungu alikuwa anamjaribu. Kwenye kitabu cha Malaki sura ya, ya saba, utasema Mungu anamjaribu mtu. Tumeona kwenye sadaka ndiye popeke yake Mungu aliporuhusu kumjaribu mtu. Kumjaribu Mungu. Anasema ni jaribuni muone. Ukisema kwenye Malaki sura ya saba muone kama sita wafungulia alikuwa analifaa sura ya 22 alipomwambia Ibrahim kwa kumjaribu akasema ni jaribuni muone kama sita wafungulia madirisha ya mbinguni mambo mengine unaweza ukawa unaimba hapa watu kwa kusifia sana ukabeba utukufu Mungu pale pale utukufu wa Mungu unakuacha lakini kwenye sadaka Mungu aliruhusu tumjaribu akasema ni jaribuni muone kwa Ibrahim alikuwa na mtoto wake wa pekee ambaye alikuwa ni mtoto wa nadhiri Mungu akasema nataka nijue kama moyo wa Ibrahim unanipenda Mungu akamwambia Ibrahim toka na mtoto wako kanitolee sadaka Ibrahim hakuwa mchoyo akakubali kwa sababu sadaka inayouma ndio sadaka ya Mungu Bwana Yesu asifiwe akakubali kwenda kumtoa ndipo Mungu anajibu kwenye sura ya 12 mstari wa 15 hadi 20 anamwambia Ibrahim Ibrahim hakika nimejua kwamba unanipenda hakika kubariki nitakubariki na mataifa yote ya dunia yatajibarikia kuhusu wewe Bwana Yesu asifiwe na ndipo Mungu anaweka nadhiri kati ya Ibrahim na yeye kwamba Hakika ukifuatia nasema wewe kusoma sura ya 22 utaona nasema wakulaaniyo mimi nitawarani Bwana Yesu asifiwe tangu hapo Ibrahim akastawi sana ni kwa sababu alimjaribu Mungu na Mungu alipomjaribu Ibrahim alitii Bwana Yesu asifiwe iko nguvu ndani mwa sadaka hasa tunapomtolea Mungu Mungu anafungua milango na malango sema amen Sadaka ziko nyingi. Kuna sadaka ya shukulani, kuna sadaka ya nadhiri. Kwenye kitabu hiki nimeitaja. Amen. Namna kujiungamanisha na Mungu toapo sadaka. Mambo ya kuzingatia unapotoa sadaka. Sadaka ni ibada kati yako binafsi na Mungu. Mambo ya kuzingatia unapotoa sadaka. Tambua kwamba sadaka Unapotoa sadaka ni ibada kati yako binafsi na Mungu. Anasema ni kweli kwamba kushindwa Kunaona kunaona faida na maana ya kutoa sadaka kumesababisha Wakristo wengi kushindwa au kuchelewa kupokea mambo ya rohoni na mwilini sawa sawa neno la Mungu ilivyoahidi kwa kwamba si wengi watapokea matunda ya kila wanachokitoa wengi wanajitahidi kutoa lakini bado milango haifunguki kwa hiyo wanakuwa na maumivu mioni mwao na kukataa tamaa kwa ajili ya utoaji kwa sababu gani Sadaka hawajatambua, sijatambua, hujatambua. Kwa sababu unapotoa sadaka ni ibada kati yako na Mungu. Ukumbuke Ibrahim aliwacha wale vijana ngambo. Halafu yeye akajitenga kwa sababu sadaka ni kati yako na Mungu. Ni ibada. Hapa ni mchungaji tu anakuja kutibua, kusukumizia zile baraka kwa sababu Mungu kutumia madhabahu yake kupitia jina la Yesu amempaka mafuta ya kukubariki. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kutifua maji yaliyokuwa ametulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotoa sadaka tambua sadaka ni ibada kati yako binafsi na Mungu. Simpi mtu. Tulisafiri siku moja na mama mmoja tulienda Mwanza. Tulipofika kanisani kanisa moja wakaanza kushifundisha yule mchungaji siku mwelewa mimi nikifika mahali najitambusha kwa jina langu jina la babangu na jina langu sisemi na mchungaji nataka nifahamu nijifunze kwa nini nataka nijifunze kwenye kanisa ile nikifahamika mama katunzi inabadilika 
Lakini nataka nijifunze wenzetu wanafanya nini? Wanaesa si hivyo? Tulipofika kwenye ile kanisa yule mchungaji akaanza kuhubiri tujitambulisha kama wageni. Atukujitambulisha ni nani mimi ni mchungaji kwa sababu nimekuwa kiongozi kwenye ngazi ya wanawake wanafahamika sana nchi nzima. Kwa hiyo ningesimama kujitambulisha mama katunzi kila mtu ananifahamu. Kwa hiyo nilipoingia nilikaa kama wao ulivyokaa kule. Akaanza kufundisha unaingia mnapenda kusali makanisa makubwa. Yale makanisa makubwa kwanza ukitoa hata sadaka laki mbili mchungaji hakujui. Wewe unatoaje sadaka la, kwa mchungaji mchungaji asiyejua sadaka? Kwani ni kuulize? Unampa mchungaji unampa Mungu? Sasa mchungaji tu kwamba mchungaji asipojua ni sasa you. Mimi nataka Mungu anijue zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji asipojua asipojishika mkono, Yesu akinijua inatosha akikujua Yesu atakutambulisha kwa wakuu ndivyo inavyosema Bwana Yesu asifiwe kwa sadaka ya inakufanya kujua kwamba wewe ni ma, yani na, inasema sadaka ni ibada kati yako binafsi na Mungu Bwana asifiwe kwa kwa kadi unapotoa sadaka na kuiombea na kuitamkia mema inakutambulisha mbele ya wakuu Bwana asifiwe. Utashindana na mwimbaji ambaye hatoa Isaka, utashindana na mkiongozi mwanakwaya, utashindana na mzee wa kanisa sio toa zaka, utashindana lakini yule mama mdogo mwaminifu kutoa sadaka huwezi kushindana naye. Huyu mwimbaji anayeimba na zaka na sadaka akisimama kuimba upako wa mafuta ya haluni yanashuka juu yake hata kiimba off kama mimi ninavyoimba upenda ule ule upenda ule wa kwanza ule upako wa kiungu beba sadaka unashuka kutoka kwenye madhabahu ya Roho Mtakatifu unakuja kwako halafu ghafla hujasema wasimame watu wameshasimama Roho Mtakatifu anashuka katikati yao kwa sababu umesha tengeneza madhabahu ya sadaka na wewe na Mungu. Sema amen. amen. Jambo la pili, sadaka inamuunganisha mtu na Mungu. Sadaka inamuunganisha mtu na Mungu. Mungu anaamini sadaka wanaotoa wanakula watumishi. Sema watu wengi. Watu wengi wanaamini sadaka inayotoa wanakula watumishi. Au inawatajirisha watumishi na wala haitendi haifanyi popote hasa wanapokutana na ugomvi unaotokana sadaka makanisani na kadhalika kwa hiyo mzigo au msukuma kutoa sadaka mioyoni mwao ni mdogo na kupelekea kutoa kwa mazoea maana mioyoni mwao wanamtazamo wa imani ya kuwa zinaenda mfukoni mwa watu watu wanapokuwa natoa sadaka mioyo ya sadaka imekufa wanafikiri kwamba na sisi wanene E eh, wanene mama mchungaji Mungu ametujalia mwana unaona mama mchungaji ananenepa ananenepa sadaka zetu unaona mchungaji anaendesha gari ndugu hata wasio kuwa wae wachungaji wamenenepa wasio kuwa mama wachungaji wana magari hujajua kwamba imeandikwa kwamba Bwana atatupa yale yamilikiwao na mataifa yatamaniwao na mataifa kuwa miliki yetu kwao akwa kadri mchungaji wako anavyoinuka utukufu wa mchungaji haukuachi unaenda nao sambamba kwa kadri tunavyoinuka na unainuka kwa kadri tunavyobarikiwa na unabarikiwa kwa kadri unavyo yani Mungu anafanya kazi na wale wanaompenda sema amen sema amen kwa mioyo ya watu wengi imekufa ndani mwao kwa sababu watu wameshindwa kumtolea Mungu kwa uaminifu sema amen lakini pia fedha sio ya kwako fedha ni ya Mungu sio yako jambo la tatu utoaji sadaka unalenga moyo wako ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya sita, msa ya 19 hadi 21 mimi nasema msio msijiwekee hazina duniani Mathayo mtakatifu sura ya sita, msa ya 19 hadi 21 msijiwekee hazina duniani Nondo na kutu vinaharibu viharibupo na wevi huvunja na kuiba bali jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavivunji wala huaibi kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo 
utakapokuwa na moyo wako. Sema amen. Kwa tumesema sadaka hii unapotoa sadaka inalenga moyo wako. Tumisho wa Mungu mbinguni tunajenga hapa. Kwa kadri unavyofanya utumishi Bibi amesema sadaka yako ilipo ndipo na roho yake itakapokuwa. Yesu ameenda kuandaa makao. Yeye ni injinia mkuu. Anajenga mji. Wajenzi ni wakina nani mafundi? Ni mimi na wewe. Uta, unavofanya kazi ya Mungu kwa kutoa. Utegemeza kazi ya Mungu ndivyo unavyoweka tofali. Ndio maana imeandikwa sasa kwamba wengine wataokoka kwa moto. Tunatarajia kunyakuliwa kwa kanisa wakati wa wote kwamba Yesu anaweza kaja alitoa nyakati na majira kutambua kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utapoa sema chukizo la uharibifu itakaposimama amesema mengi vita hapa na pale itatokea ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 yote utaona bwana Yesu asifiwe manake ni nini manake ni hii kwamba Yesu wakati wote atakuja alishakuja mara ya kwanza akatukomboa neema imefunguliwa lakini kuna jambo la pili ambalo Yesu hata kanyaga kwenye ardhi atakamsimama juu atawachukua watakatifu tu waliokombolewa kwa damu yake tukienda kwenye mji wa mwana kondoo kule kila mtu ataishi kwenye mji wake huo mji ni wa nini ulio ujenga wewe kwa sadaka na utumishi mbali mbali. Kwa utajikuta duniani una magolofa na nyumba nzuri una masofa ukienda mbinguni umesimama. Mwingine akasema bora nisimame mbinguni ndugu wako tuna maisha tofauti. Wako wanaoishi si sema wanaoishi kule nyie mnako kujua linganisha kule na wanaoishi huku maisha yako tofauti. Sitaki kutaja sema mchungame ni dhara. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ni yale yale. Wako wanaoishi jirani na rais, wako ambao wanamuona kwenye TV hawajawahi kumuona. Unatamani kukaa na Yesu jirani au unataka ukae mbali kama kijijini kwetu? Unamsikia Yesu matangazo yake kwa sadaka zako. Kwa mjibu wa neno hili, amesema sadaka ya mtu ilipo ndipo na roho yake itakapokuwa. Sasa shetani anachokifanya ni nini? Anapambana kukuzuia usitoe ili hata kama utaokoka uokoke kwa moto bibi nasema wakati ule duniani huku kuna dhiki ya mwana kondo kuna dhiki kuu duniani kule miaka mitatu na nusu tutakuwa tunapimwa kazi zetu ulizozifanya kazi hizo maana yake uliwahi kanisani ulifanya nini ulitenda katika nyumba ya Mungu nini kwenye jamii na kuzunguka ulifanya nini au uliona unampa mchungaji ndio maana naona mchungaji sasa mpaka mimi nabaki na mwami mchungaji tujenge nyumba yetu haishi kwa nini anasema hapana nyumba ya Mungu kwanza ishe nyumba ya Mungu ishe nyumba kwa sababu gani yeye anatengeneza sehemu yake mbinguni bibi anasema wengine watangaa kama jua wengine kama mwezi wengine wataokoka kwa moto kwamba niendeni kule lakini kule pia kuna utawala wa mwana kondoo. Kuna mawaziri, kuna wakuu wa mikoa, kuna magavana no? watakao tawala continent nzima, wale walio tenda mema ndio utajikuta wanamiliki Afrika, ndio maraisi wa Afrika kipindi hicho. Hawa unaowaona wote hawa tutawatawala. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba, tutatawala na Bwana tutatawala, tutatawala na Bwana tutatawa miaka elfu tutatawala na Bwana tutatawala ni kipindi gani baada ya miaka mitatu na nusu kupita duniani kuna sasa mpinga Kristo anapaka watu anawaweka alama lakini kule mbinguni kwenye mji wa mwana kondoo tunapimwa kazi sadaka ulizozitoa utumishi ulioufanya unaimba we ni mzee wa kanisa Unafanya kazi gani mbele za Mungu? Unatumika mbani mwa Mungu na sadaka zinakusindikiza. Wewe ni muumini unasema, "Kwani wote tutakuwa wazee wa kanisa? Tutakuwa washemasi, lakini kwenye nafasi ya utumishi hapa ndipo tunaposhindania goli letu." Sema amen. Sema amen. Inawezekana ukifika mbinguni kazi yako itakuwa kubwa kuliko 
hata ya mkini ya kwangu kwa sababu wewe ulitenda kwa nguvu kubwa kumtumikia Mungu kwa mali zako sema amen lakini baada ya miaka mitatu na nusu sasa tunaingia kwenye pati ya mwana kondo bibi nasema wali kwa sisi kanisa tutaka high table na Kristo ndio maana bibi nasema tutaya hukumu mataifa walikwa ni kuanzia kipindi kile cha Yohana kurudi nyuma ndio watakaa kama ulivyokaa na watakaa tusaidia high table ni malaika unaonaje shauku ya kwenda mbinguni bibi nasema ukitenda mema hutapata kibali tenda mema epuka hab taarifa mbaya ndio maana shetani anatengeneza katika ulimwengu wa roho wanatuma wanatengeneza tamthilia kuzimu zinavuviwa wakiona wanatoa wachungaji matajiri Tanzania ni kuuliza swali ulishowahi kwenye Facebook kwa Instagram au kwenye Twitter au kwenye tip kuna mchu, nani mganga maarufu wa kienyeji wanawaheshimu lakini mchungaji au watumishi wa Mungu wanawasema ili msitoe ili muokoke kwa moto au usiingie kwa kwenye kalamu ya mwana kondo hawa wasemi fuatilie kama utawakuta utaniambia lakini anasema wachungaji yanatengenezwa kuzimu halafu yanaletwa kwenye jamii mnaona ni kitu cha kawaida kwa sababu roho mtakatifu ndani yako amenyamanza unakosa ufahamu wa kujua kwamba sasa hili neno linatoka kuzimu kunidhoofisha nisimtumkie Mungu kwa mali zangu sema amen bwana asifiwe amen sisi ni walimu amen bado nina muda amen kwa wanatengeneza propaganda katika ulimwengu wa giza ili usitoe kwa sababu kitoa ibada yako na Mungu itakuwa na moto halafu hawatakugusa jambo lingine tumesema sadaka utoaji wa sadaka unalenga moyo wako jambo lingine sadaka humpandisha mtu kiwango cha imani kwa kadri unavyotoa inakupandisha kiwango cha imani unapomtumikia Mungu kwa sadaka wabilania na moja mstari wa nne nasema kwa imani habili mtolea Mungu dhabihu bora zaidi liko kaini kwa imani alishuhudiwa kuwa mwenye haki Mungu mwenyewe akazishuhudia sadaka zake kwa imani bado inanena ingawa amekufa maana yake sadaka ni kipimo cha imani na imani ni mlango unayokupa haki mbele za Mungu tunamuona kwamba sadaka humpa umpandisha mtu kiwango cha imani unapomtolea Mungu kwanza furaha ya ndani inazaliwa utajikuta na furaha halafu hata kama huna kitu utajikuta watu wanakuambia yani smart ile ile smileness inazaliwa ndani yako wana kuona una, una furaha moyo wako umejafla na sio kwamba hatuna majaribu tuna majaribu lakini sisi hayo ya ma, majaribu kwa kwa tumemtolea Mungu kwa viwango vingine inatufanya tunatembea kifua mbele sema amen inatuongezea imani imani ya kumpenda Mungu msema hata kama sijapata haijalishi nitapata kesho haijalishi hata kama mlango haujafunguka hata usipofunguka bado Mungu atabaki kuwa Mungu inakupandisha kiwango cha imani sema amen iko nguvu ndani mwa sadaka hasa unapomjengea Mungu madhaba sadaka yako lakini kila madhaba lazima iwe na sadaka kwa lazima utambue hilo kwamba humpandisha mtu kiwango cha imani tunaumwa wakati mwingine nilienda pharmacy moja nikaambia he mama mtumishi na unaumwa kwa nini hata kwa yani wewe dawa za nini umwamini Mungu nini nikasema huyu hajui nilikuwa na sukwa sukwa imani yangu nikate tamaa lakini kuuma tumebeba mwili wa kibinadamu tutaumwa lakini roho zetu ziko salama Loho zetu ziko salama. Ambia loho zetu ziko salama. Hata kama tunauma lakini tutaenda hospitalini kwa sababu ni udongo. Na vitachana ndio maana Paulo analinganisha kwamba hii mwili na roho vinashindana. Mwili unatamani ufanye ya dunia. Unatamani kupeleke chini lakini roho inatamani muabudu Mungu. Inatamani mtole Mungu kwa sababu inajua kule inakokwenda. Hajalishi watasifiwa wengi sadaka zao zitaonekana ya kwangu sionekane mimi sijali najua Mungu ameikubali Mungu ameikubali 
tunaingia kwenye marathon kwamba kila mtu ni mwanaliadha anasimama kwenye msali wake bahati mbaya wewe unaangalia msali wa mwenzako anapokazana na wewe unaangalia mwishowe kwa kukaza chingo pembeni pembeni unakazana na angalia unajikuta mwendo umepungua a a shika msali wako mbele kwa mbele malaika wa haki ataamua kwamba mimi nimejenga madhabahu juu ya madhabahu nimeweka sadaka sadaka inaongea sadaka itakutambulisha sadaka itakupeleka kuketi pamoja na wakuu hakuna atakayesimama mbele yako akisimama mbele yako ataanguka sema amen mimi kama mama mchungaji napita kwenye kipindi wakati mwingine kama lecho mimi lecho najaribiwa lakini imani yangu ya lecho ya ndani najaribiwa sasa ni lazima lecho nishinde lakini pia imani yangu ya ndani ishinde wakati mwingine shetani aliinua mtu lakini pia nami nikageuka upande Mungu Mungu akanipa watu wapya akanitengenezea mazingira mapya nikao sina mtu wa kuja kunitembelea nyumbani amenitolea watu wa kuja kunitembelea nyumbani na mimi mama nahitaji kundi la watu nahitaji ndio maana nikasema jamani niko peke yangu niteni mzee wa kanisa moja tukae naye natamani nzungukwe lakini shetani afikiria atanibomoa nguvu ya sadaka itanipandisha ngazi kwa ngazi huwezi kushindana na mtoa wa sadaka atakuacha Yesu kwa muda atakuacha Roho Mtakatifu kwa muda lakini mwisho wako utakuwa ni mbaya na Mungu anaweza kaweka akiba kwa watoto wako ukastai kwa kipindi fulani lakini malipo yakawa kwa watoto wako Mungu atusamee sana sema amen sadaka kwetu ni ukunjufu wa mioyo yetu mbele za Bwana sadaka mbele za Mungu Hakuna mzazi asiyetaka watoto. Tumeanza na mchungaji huduma wakiwa waumini watano. Tukiwa na waumini wachache na lala tunaita. Tulikuwa tunawaita tunaombea kitu kimoja baada ya nazaa na kuzaa kwa uchungu. Imenigalimu kuuza nyumba. Imenigalimu kwa ajili ya kukuzaa wewe. Halafu nizae mtu mwingine anyonge, lazima malaika wa Bwana shindane na wewe. Lazima malaika wa Bwana shindane na wewe. Sema amen. Amen. Bwana asiviwe. Anasema sadaka kwetu ni ukungujufu wa mioyo yetu mbele za Bwana. Wa Korinto wa pili sura ya tisa mstari wa sita hadi wa saba. Lakini nasema neno hili. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Mungu humpenda yeye atoaye kwa ukalimu apandaye haba atavuna haba apandaye kwa ukalimu atavuna kwa ukalimu Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe tunajifunza somo nguvu ya sadaka Tumeona kitabu cha kuanzia mwanzo andiko la msingi likuwa mwanzo shina mbili msali wa kumi na tano hadi 18 lakini wewe utaanza msali wa kwanza tunaona kwamba katika kukubariki Mungu alimwambia Ibrahimu baada ya kumtoa mwana Yesu akasema hakika kubariki nitakubariki na kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota wa mbinguni na kama mchanga ulioko pwani kuna kuongezeka kwa aina mbili kuzidishwa kimaisha na kuzidishwa kiuzao maana yake unaanza kupanuka kimaisha kuna kuongezeka kwa aina mbili. Anasema hakika kuzidisha nitakuzidisha. Ndipo Mungu atakupa hazina zilizofichika. Watainuka kinyume na wewe hawatakuweza. Tole mfano mmoja sita usahau. Mama mmoja. Huyo mama sita msahau. Mtumishi wa Mungu aliyemheshimu Mungu kwa sadaka yake. Alikuwa kilete chakula katika nyumba ya mtumishi siku moja akiwa akiwa hechiala kwenye taasisi kubwa ya serikali wakakusudia kumtoa kwenye kiti wakakubaliana huyo akubali kupitisha mambo yetu akasema sasa nifanyeje wakasema sisi tuchange fedha twende kwa fundi tanga na kumbuka nikiwa kazini tukiwa maeneo ya saba saba. tukiwa tunafanya ibada wakaenda akatoa laki tano tano wakaenda tanga kwa fundi 
wakapewa majini lakini yule mama alikuwa kila mara akipata mshahara na anunua vyakula analeta nyumbani alikuwa na plado analeta nido alinoweza kwa ujanja mama mchungaji unapenda nyama unapenda samaki na sasa mimi sipendagi ready meat sana silagi mara nyingi yana siku nyingi kumbe alikuwa na mawazo akapita anaenda kununua samaki ananunua vitu vyote sukari maziwa ya nido mimi kasema huyo mtu ametoka wapi ngoja nijifunze kitu kwake iko nguvu ndani mwa sadaka tumesema sadaka huleta ulinzi watataka kukubomoa hawatakuweza kwa sasa sadaka huleta ngome kwako Bwana Yesu asifiwe italeta ulinzi kwako watoto wako wataenda huko watastawi Bwana asifiwe wataenda nchi za mbali wataenda mashuleni watoto wenzio watalu, watoto wa wenzako watasikia wameharibika mashuleni lakini wa kwako atarudi salama Bwana asifiwe yule mama kafanya hivyo mara kwa mara ghafla kilichotokea yule mtu wakaja ameingia ofisini akasikia mtu anagonga alipofungua mlango yule mtu ametoka kwa fundi tanga akaanguka akaanguka kaanza kutoka damu sio yule mtu wa sadaka wa kwetu yule aliyeenda kwa fundi kwa fundi wao na sisi tuna mtaalamu wetu ambaye ni Yesu Kristo kwa alipofungua mlango yale aenda kwa fundi akafikia amemfungua huyu ni fundi lakini tuna mtaalamu zaidi yake. Kilichotokea akashangaa yule mtu kaanguka mlango anatoka damu. Na mwingine anaanguka. Hafu yule mama naye alivyoenda kamwekea mikono kwa jina la Yesu. Ndio maana bibi natuonya tusio wepesi kuwekea watu mikono kwa sababu gani alikufunga kwa hasa ofisini ukikuta kitu siwahi kusema kwa jina Yesu nakufungua acha jiulize mwambie ndio mtafifu ni kitu gani fundishe yule mama hivyo weka mkono ghafla kaanguka alikimbilia kusema mpigia simu mchungaji 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 nakufa mchungaji anasema mleteni niko ofisini ndio faida ya kuhani kukaa madhabauni muda mwingi iko kanisani ndio faida yake mwache nyenye wabariki nyenye mkatafute mtoe sadaka na dhabihu ili wakati ukipigwa wakati wote mkute madhabauni lakini kwa sababu ya waumini au washirika au washirika kuacha kuwatunza watumishi watumishi wengi wameenda kwenye biashara mchungaji wa kwenye biashara anakutana na waumini kwenye biashara mchungaji kafungua duka hadi we na mshika akafungua Wewe mshirika anasema Mungu nifungulie milango na mchungaji anasema leta wateja mnagombania wateja. Mchungaji mwache akae madhabauni. Ndio faida kubwa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kilichotokea ni hiki. Akamleta kanisani kuwepo na shemasi na mimi akanipigia simu huko wapi? Sasa niko kazini. Kipindi hicho mimi nafanyia kazi ngulani jeketi. Nikasema kimbia haraka nikakimbia halaka tukaingia bafu na sasa nenda mkamuoshe tukamuosha tukambalisha nguo Mungu akubariki unayetoa sadaka ya nguo kukuepo na manguo mengi tukachukua nguo tukamvika nguo nzuri za thamani alafu yale mapepo nilichojifunza ilikuwa naongea hivi sadaka yake imemuokoa sadaka yake imemuokoa sadaka yake imemuokoa nini sadaka yake Asema tumetafuta muda mrefu kiti chake tumeshindwa kukikamata kwa sababu yeye anamtolea Mungu sadaka. Bibi inasema katika kitabu cha Isaya sura ya tatu. msali wa kwanza hadi wa saba nasema mimi Mungu sitakuwa mtawala juu ya watu hawa wala sitakuwa mponya watu kwa sababu gani? Nyumbani mwangu hamna chakula wala mavazi. Kumbe yule alikuwa anafikia anatuletea mchungaji, anamletea mchungaji chakula. Kumbe ni sadaka kwa Mungu anayekula ni Mungu. Ndio maana Yesu akasema anathibitisha anasema ili nani anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kiasi cha kujaa na kushingiliwa na kusukwa. Sukwa lukwa sura ya 6 mstara 38. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ile sadaka ikawa ukingo kwake tulimwombea tangu saa tisa akafunguliwa sangapi akafunguliwa saa tatu usiku. Baadaye 
ni kwamba siri zinafumbuka. Wawili walikufa mmoja alipona akakimbilia kwenye madhaba. Kwa sababu gani? Nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka. Tunapomtolea Mungu, Mungu huamuru ulinzi. Mungu huamuru baraka. Baraka zinazozidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadaka ziko nyingi. Kuna sadaka mbalimbali mbali katika Biblia. Utaona sadaka ya amani waliitoa kwenye kutoka sura 62 mstari wa 6. Sadaka ilikuepo ya amani ukichukua kitabu utaona. Lakini kuna sadaka ya hiari. Sadaka ya hiari lakini ukisoma kwenye Walawi sura ya saba, msali wa 7 mstari wa 16 wa 16 sura ya 7 mstari wa 16 lakini kwamba hii sadaka ya matoleo yake ni ya naadhili au sadaka ya hiari. Kumbe kuna sadaka ya hiari. Unaamua kwamba leo ninaenda unaadhimia moyo wangu kwamba leo ninaenda nyumbani mwa Mungu kumtolea sadaka umeadhimia mwenyewe kwamba unatoa sadaka hiyo ni sadaka ya hiari ziko sadaka nyingi kuna sadaka ya amani nataka amani ndani ya moyo wako nasema Mungu asante kwa kunitea amani nilikuwa na vita kubwa lakini umenipa umenipa amani na mtolea sadaka lakini wana waize waliamuliwa kufanya hivyo lakini sadaka nyingine ilikuwaepo sadaka ya kuinuliwa utaiona kwenye kumbukumbu la Torati Sura ya 12 mstari wa moja. Sadaka ya kuinuliwa. Unataka kuinuka kicheo. Unataka kumiliki malango ya maadui. Hiyo sadaka lazima iatamie. Kutoka kumbukumbu la Torati 12 mstari wa moja. sadaka kuinuliwa sore. Sadaka nyingine ni sadaka ya kusogezwa. Aina hii ya sadaka ambayo inasogezwa kwenye bibi inasoma kwenye Biblia kama sadaka ambayo watu mtu anapeleka nyumbani kwa Bwana kitu au vitu kama vile nyama akifanywa sadaka katika moto yani ni kwa ajili ya chakula cha mtumishi wa Bwana Walawi sura ya saba msali wa 30 mikono yake mwenyewe imeletewa hizo sadaka ya kusogezwa ni kama hivi unaona watu anatoa sadaka ya mbuzi jamani namshukuru Mungu analeta ni sadaka ya kusogezwa mbele za Bwana lakini ziko sadaka nyingine sadaka ya kuteketezwa hii ilisha koma msalabani hatutoi Kuteketezwa ilikuwa wakipeleka wanyama wanateketezwa lakini sasa haitolewi kwa sababu Yesu yeye alikuwa badala ya hiyo Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe lakini pia mimi nimeifafanua na Roho Mtakatifu kwa kiwango kwa mfao kwa jinsi ya roho lakini kuna sadaka nyingine sadaka ya limbuko utaiona mithali sura ya tatu msali wa tisa hadi wa kumi Sadaka ya limbuko hii nielezee kwa ufupi. Sadaka ya limbuko hii sadaka ni nini? Ya limbuko ukianza kazi siku ya kwanza umeomba kazi. Ule mshahara wako wa kwanza unaosogeza kwa Bwana. Maana yake ni nini? Unamketisha Mungu kwenye kazi yako muda wote. Hakutakuwepo na mchei wala mganga atakayeingia kwenye kazi yako akija atakutana na mkono wa Mungu asema sasa ma mchungaji nitaishije wewe miaka ya nyumu liishije bila kazi hapo ndipo kumpenda Mungu kama Ibrahim unabeba lakini unaanza biashara unaamua mimi nimeamua nafungua duka nafungua duka na mtaji wako mtaji wako sio alimbuko unaenda nafungua duka leo iwe ni ya stationery iwe ni la vyakula Umekaa tangu asubuhi mpaka jioni. Umeuza mia moja, umeuza mia tano, umeuza laki moja, umeuza elfu kumi. Mungu haangalii winga anaangalia moyo ulio tubu na kunyenyekea. Ile malimbuko ya kwanza, yani ile faida ya kwanza kama ni elfu kumi, utaiweka kwenye bahasha, utaiombea, utatamka Mungu. Mimi ni ngumu mchungaji kuja shanika. Lakini wewe kwa neno lako na kuketisha kwenye duka hili. Wako wanaologa kwenye biashara hizi. Lakini wewe umesema usipoulinda mji wanaolinda wanafanya kazi bule. Hii ni limbuko maana yake na kuketisha kwenye biashara yangu. Uwe Bwana wa maongezeko kwangu. Unitoe hatua kwa hatua ili unaibeba unaeleta kwa Bwana. Madhabauni mchungaji anasema sadaka unaibeba malimbuko maana yake nasema hii ni malimbuko. Sasa ukisha itoa hiyo malimbuko ya faida 
Ume ya kwanza kabisa siku ya kwanza ya mauzo ya kwanza faida yako Mungu haangalii winga na angalia moyo usipunguze kama hananila na safira ibebe kama ilivyo haijaathiri mtaji wako halafu utaanza kuuza sasa kuanzia tarehe moja kama utafungua tarehe moja au tarehe kumi, mpaka tarehe kumi, utakuwa umeshagundua kwamba kila siku umeuza shilingi elfu kumi, toa ya Mungu elfu moja. unaiweka kwenye kibubu chako cha Mungu unaiweka 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 kila siku elfu moja. ile utaibeba faida kuileta nyumbani mwa Mungu zaka Bwana Yesu asifiwe ile ni zaka unaileta nyumbani mwa Mungu ukishaileta nyumbani mwa Mungu sasa maana yako tunamwambia Bwana unakumbuka nilikuketisha kwenye biashara nimeleta zaka kamili ili umkemee alaye hata kuja chuma ulete hata siku moja kwako utasikia tupe siri ya mafanikio yako mtu wa Mungu imekuwaje mtumishi mtumishi sio mtumishi kitu kidogo wamekujaribu wameona iko nguvu watajaribu kukusukuma sana lakini hutaanguka Bwana sifiwe utasema mimi sifanyi biashara ma mchungaji hata mama unapopewa mboga hela mboga eh hey, mtolee Mungu zaka umepea elfu kumi. kwa nini Mungu simwalike kwenye chakula wale wachei wanaologa kupitia vyakula ili kuleta faraka kwenye ndoa au wageni wanaoingia wachawi manyumbani mwetu wa kila kile chakula kitakuwa moto kwao Bwana sifiwe maana yako umepewa elfu kumi. maana yake ya matumizi elfu moja ni ya Bwana iweke pembeni useme mchunga maana sina cha kutoa unacho maana yake Mungu atakupandisha hatua kwa hatua wasema mke huyo ana kingekewa tangu aingie kwenye mji huu Mungu amembariki mume wake utakavyotoa mume wako kazina na barikiwa anainuliwa anainuliwa cheo kinapanda mshahara unaongezeka hakuna mtu akumgusa kumbe siri unayo wewe Bwana sifiwe hii ni sadaka ya limbuko Bwana sifiwe lakini kuna sadaka nyingine inaitwa dhabihu au sadaka ya ibada Mungu anasema kwenye Wakorinto wa pili sura ya tisa, msale wa sita hadi wa saba, anasema lakini nasema neno hili apandaye haba atavuna haba kila mtu na atende kwa kaya aliyokusudia maoni mwake si kwa huzuni wala si kwa kulazima maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa wikunjufu sema amen maana yake nini sadaka ya dhabihu Watu wanasema sadaka ya kawaida sio ya kawaida ni sadaka ya ibada au dhabihu ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoitoa sadaka ya ibada, maana yake nini? Sadaka ya dhabihu au ya ibada haina hesabu kutoka kwa Mungu bali kila mtu hutoa na anaamua mwenyewe atoe kiasi gani. Utakavyoamua ndivyo utakavyovuna. Ukitoa kidogo utavuna kidogo au utapimiwa kidogo sawa sawa na ulivyotoa kazi ya dhabihu ni kupima kiwango cha mavuno ya baraka unayotakiwa kumuminiwa kutoka mbinguni baada ya kutoa zaka maana nini sadaka hii ni ya lazima ukitoa zaka tu sitoe sadaka ya ibada bibi nasema mnijaribuni muone kama sitawafungulia madirisha jengo hili ni kubwa lina madirisha mengi na milango maana yake nini ndivyo ilivyo Mungu anasema muunijaribu Mungu anafungua fursa mbalimbali zinakuwa zipo lakini huzioni sadaka ya ibada ukiitoa na zaka inafungua inaleta baraka kisa cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa sukwa na rudia hujanielewa ukitoa zaka umetoa zaka Haijalishi ni kiasi gani Mungu anampa kila mtu anamtaka atoe kwa kada hivyo barikiwa. Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yangu na vyote vijazavyo ulimwengu. Mungu anachotaka anatafuta kwako ni moyo wa uaminifu. Moyo wa fla, wa shukulani. kumrudishia shukulani kwamba yeye ni baba wa vyote. Amekupa wewe mtoto wake. Maana yake nini? Unapotoa zaka, maana yake unamketisha Mungu kwenye kazi zako. Lakini 
ili baraka zizae na kujaa na kusukua sukwa zinaambatana na sadaka ya ibada sasa hii haina kiwango chochote haina kiwango maalumu haina nini kiwango maalumu bwana yesu asifiwe mnaweza kusenta toa laki zaki kwa elfu kumi kwa sababu zaka umezekana Mungu amekupa shilingi laki moja zaka ni kamili inakuwa kama ni laki moja unatoa elfu kumi. lakini ukaamua kumpa Mungu sadaka ya, 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 ya ibada shilingi laki moja kwa haina kiwango maalum chochote unaweza kutoa bwana yesu asifiwe na wala hutahukumiwa kwa hicho kwa nini hujafanya kuna sadaka nyingine ni sadaka ya chakula. Hili ni somo maalumu ambayo nalifundisha. Sadaka ya chakula. Hili somo nalipenda. Sadaka ya chakula. Tumeona sema mambo sad- chakula ni sadaka inayogusa moyo wa Mungu. Na kupitia sadaka ya chakula hulizuia mabaya simpate ndugu yetu mtumishi wa Mungu Ibrahim. Wageni walipoingia nyumbani mwake aliwaandalia chakula walipokula wakashiba ndipo wakampa mambo matatu. Mambo yanayoenda kutokea Sodoma Sala aliambiwa mwakani majira kama hayo atapata mtoto alipata nafasi ya kumwombea ndugu yake Lutu aliyokuwa Sodoma iko nguvu ndani ya masadaka ya chakula Bwana Yesu asifiwe ndio maana wanawake kaza wakadha walimlisha Yesu kwa mali zao Luka sura ya nane msali wa kwanza mpaka wa tatu walimtumikia Yesu kwa mali zao unamuona Uh, mwanamke Abigail alizuia mabaya asiingie nyumbani mwake kwa nguvu ya chakula. Alipoletewa taarifa na kijana kaenda kutoa sadaka ya chakula kwa Daudi, mabaya kazuiliwa. Mungu akaruhusu kona wa Daudi suguse na bali aliyekuwa mtu mbaya. Lakini haitoshi mwanamke mshuna mimwenecheo. Aliponywa na utasa kwa sababu ya nguvu ya chakula. Ndiyo maana leo wanawake mmezuliwa kumlisha kulisha watumishi. Hamtendi sawa sawa, hamwalishi watumishi. Mmeacha maagizo ya Mungu. Ndiyo maana Mungu ukimuona sasa anasema katika kitabu cha Malaki anasema mimi mimi sitamkemea alai kwa sababu gani nyumbani mwangu hamna chakula wala amesema mimi hamna chakula. Leteni chakula galani mwangu. Kumbe tunapoletewa chakula nyumbani mwa Mungu Napoleta chakula nyumbani mwa Mungu, humpi mchungaji. Yesu anakula. Yesu anawaambia wanafunzi. Anasema, ndipo watakaponiambia, Bwana, nilikuwa alisema Yesu anatolemfa, nilikuwa na njaa hamkunilisha. Nilikuwa uchi hamkunivyosema lini Yesu. Tulikuona wewe Yesu mfalme wa wafalme huko uchi tusikuvike. Anasema mlipowatendea wado katika ufalme mlinitendea mimi. Na atawafuata wengine ambao mlinilikuwa uchi, mkanivika, nilikuwa na njaa ukanipa chakula. Yesu atasema Watu wenye haki watamwambia Yesu lini? Tulikupa chakula sema mlipo watendea wadogo katika ufalme mlinilisha mimi. Kwa napoleta sisi tutapokea kwa niaba ya Yesu. Tunapokea mchele kwa niaba ya Yesu. Tunapokea mafuta kwa niaba ya Yesu. Tunapokea chakula vikiwa vingi vikizidi kuna wajane kuna yatima tunawapa. Ni shahidi watu wengi nimewavika nguo. Nguo vitenge vimejaa siwezi kushona. Sasa usikione mtu amekiva na mchungaji mmetea nguo ajaba hukunipa mimi nilimpa Yesu. Kwa kubaliana na matokeo. Ukiona mwingine amevaa maana yake ulileta kwa Yesu na mimi Yesu akanionyesha nimpe nani? Kwa amini kwamba umemletea Yesu. Bwana asifiwe. Lakini pia wakati mwingine tunawapa wachungaji mikoani mama wachungaji wakati katika maisha magumu mikoani ukienda wana maisha magumu Mungu ametubarikia tuna vyakula tuna mavazi tuna vyombo vya thamani tukiona vimezidi kuliko viwe uchafu tunavikusanya tunatuma mikoani viloba kwa viloba vyangu wakivaa ndio maana unastawi ndio maana unainuka ndio maana unashangilia kwa sababu gani unajikuta jaribu lilikuwa gumu kwako Mungu anatoa mlango kwa sababu ya kile ulichokitoa lakini pia natamani usiniletee mimi mletee leta kwenye madhabahu umemletea Yesu kwenye nguo kwenye zile nguo ukitoa weka kwenye madhabahu maana yake umempekea Yesu alafu Yesu kitatufikia sisi na sisi tutakipeleka sehemu na usika tukihitaji kuvaa tutavaa sema amen lakini kasema jambo hili kuna sadaka ya shukulani ambayo sasa Nitamalizia kwenye sadaka ya shukulani lakini kabla ya sadaka ya shukulani ngoja niongelee sadaka ya zaka. Zaka tumeona zaka 
ni kiungo. Tumesema zaka nimeshaizungumzia, lakini mwisho kabisa nitamalizia kwenye sadaka ya shukulani. Sadaka ya shukulani. Mwisho nitamalizia kwenye zaka, sadaka ya shukulani. Ni sadaka unayoitoa kwa Bwana kwa sababu amekutendea mengi makubwa na ya ajabu tena mengi hukuomba lakini amekutendewa. Sadaka ya shukulani mara zote ina nguvu sana ya kusababisha miujiza mingi ambayo yamkini hukuiomba. Ukifikiria mangapi ile kutendea Mungu maisha ni mwako, utagundua una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa njia ya matoleo. Wewe na mimi basi tuna sababu ya kutoa sadaka ya shukulani. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi hamsini mstari wa tatu anasema Zaburi hamsini mstari wa tatu anasema atoae dhabihu za shukulani ndiye anayenitukuza nami naye atarudia Zaburi ya hamsini mstari wa tatu atoe dhabihu za shukulani ndiye anayenitukuza naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha uokovu wa Mungu uokovu wa Mungu maana yake atoae sadaka ya shukulani ndiye anayenitukuza wewe na mimi Mungu anatutendea mengi tena mengine hatutegemei ni magumu tunajikuta wakati mwingine tunaumwa tunapata misukosuko lakini Mungu anatuvusha wangapi kati ya watoto maelfu da saba wamefanya mitihani wa kwako amefaulu unafikiri ni akili yake ni kwa mkono wa Mungu wenye nguvu umewavusha. Ni mangapi Mungu anafanya? Watoto wameenda. Wameenda tangu form 1. Wa kwangu mimi amerudi nyumbani. Kwani simshukuru Mungu? Mwaka wa miaka mine hajawahi kurudishwa na umwa. Kwani tusimshukuru Mungu? Na hata kama alirudishwa na umwa wa kwako alipona. Wangapi walienda shule walirudishwa maiti? Wako wengine mzazi mwingine tuko naye kwenye grupu wakati mtoto anafanya mtihani wa moko akafa ghafla wako hakufa kwani usimshukuru Mungu Bibi inasema toae sadaka ya shukulani huyo ndiye anayenitukuza nami nitamuonyesha uokovu wangu kumbe iko nguvu ndani mwa sadaka ya shukulani sasa watu leo kisimama kutoa sadaka ya shukulani sasa na anajionyesha kumbe ni shetani anatudhoofisha tumeshazigundua hila za ibilisi wengine nasema mama mchungaji mimi naogopa yani naogopa kwa sababu kusimama mbele ya mama dhabao yani nisimame mbona mimi nimesimama umenimeza mbona nimesimama mbele yako umenimeza lakini andikisheni kumtoa sadaka ya shukulani katikati ya ibada katikati ya juma ibada za katikati mshukuru Mungu katikati ya kusanyiko tangu tulipoanza kuamini zamani katikati ya ibada tulikuwa tunatosha ushukuru jamaa namshukuru Mungu nilikuwa navuka barabara gari kaja yani Mungu ameniponya Mungu ni mwema watu wanaimba namshukuru Mungu pamoja iko wapi sadaka ya shukulani Mungu ndio maana matendo yake yamekoma ndio maana Mungu riziki zimekoma unasota kama wasioamini unatofauti gani na jirani yako rudi nyumbani ona au uko nyumbani naona wakati mwingine tu kwenye majumba mazuri ya thamani unalala kwenye vitanda vizuri ukila chakula kama hakina chumvi ni kwa sababu gani tumeacha kumtolea Mungu sadaka ya shukulani maana yake ni ladha unapomshukuru Mungu hata yale ambayo ulikuwa huwezi inawezekana mchungaji amekuombea sana hujaona mlango lakini kwa kutoa sadaka Mungu na kushukuru tunajifunza kwa mwanamke Hana mwambie mwenzako mtikise mwambie mama mchungaji unamuelewa iko nguvu ndani ya sadaka ya shukulani sema amen tunapotoa sadaka ya shukulani hufungua milango wakati mwingine unaweza usipate jibu umesha choka kama sala au hana Samuel wa kwanza umechoka kuomba mwishoni machozi tu kingia madhani Mungu wewe wajua tu anasema yeye toa sadaka ya shukulani huyo nitamuonyesha uokovu wangu nitegemezaye mwenendo wake nitamuonyesha uokovu wa Mungu Mungu ana uokovu mkuu maana yake atakuponya atakuinua atakuvusha ndio maana sasa tunarudi kwenye zaburi nyingi za Daudi alikuwa na mshukuru Mungu hakuna mtu aliyepita kwenye vita kubwa kama Daudi lakini wakati wote Daudi alijifunza kumshukuru Mungu Zaburi saba. anasema namshukuru Bwana 
kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele tangaza fadhili za Mungu anasema na waseme hivi waliokombolewa na Bwana wale waliokombolewa na mkono wa mtesi akawakusanya kutoka nchi zote mashariki na magharibi na kaskazini na kusini walitanga tanga jagwani katika njia ya nyika hawakuona maji na kukaa waliona njaa waliona na kiu nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao wakamlilia bwana katika ziki zao akawaponya na shida zao mshukuruni bwana kwa maana fadhili zake ni za milele ili uweze kuvuka ili uweze kuongezeka kumbuka ulipotoka ulikuwa mdogo kumbuka wengine walifiwa na mama zao jana kuna mtu mmoja kana nisimulia akasema mchungaji mimi nimekaa Dar es Salaam mbezi miezi minne na lala stand mwisho nikatafuta nyumba ya ibada ambayo ile nikaamua kuingia ya wenzangu mama kuna mbu wanalingana kidole tulikuwa wawili katikati ya kulala nikapata mtu anabeba manini matenga ya anamradi ana wa nini watende wa box moja naenda kuuza tunagawana tunapita huku tunauza mwenzangu karudi kijijini lakini mimi leo nimeoa nina watoto wawili fadhili za Mungu ni za milele anamshukuru Mungu unashindwa na huyo ambaye hamchi Mungu lakini anakumbuka wema wa Mungu kwa nini wewe usimkumbuke wema wa Mungu anasema mpaka nikachukuliwa kwenda kwa Mwarabu akanipa kusimamia ujenzi mpaka leo nimekuwa fundi mkubwa ni kwa sababu nilikuwa msikiba nasimamia ujenzi Mungu mkubwa Mungu ana nguvu alinivusha maana yake nini iko nguvu ndani mwa sadaka ya shukulani. Bwana Yesu asifiwe naomba watu watatu naomba wenyewe watatu mji hapa mbele Bwana asifiwe nilipoendelea kumtolea Mungu sadaka ya shukulani. wanangu hao kufanya vizuri kwenye masomo lakini ghafla wakaanza kupanda kimasomo wakaanza kupanda kimasomo Mungu akafanya makubwa naomba ile mfuko hawa ni mfano tu lakini ni watumishi wa Mungu natolea mfano Bwana asifiwe huyu ni mtu ameokoka wote wameokoka wako nyumbani mwa Mungu natolea mfano tumesema sadaka ya shukulani tumesoma ziko sadaka nyingi kitabu kiko pale utasoma wewe kwa kini natolea mfano wa sadaka ya zaka mara ya mwisho hii natolea kwa mfano nimesema ni mwalimu Mungu anakupa vitu kumi amekupa mshahara wake ni milioni moja. laki, eh, laki tano. ya Mungu ni shilingi ngapi Mungu akikupa laki, eh, laki moja. ya Mungu ni shilingi ngapi maana yake Mungu anachukua Mungu anakupa sh, vitu kumi. ndio ndio maana anasema leteni zaka kamili nyumbani mwangu Yesu alisisitiza hilo na ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo tunamuona mtumishi wa Mungu Ibrahim alipoenda kupigana alitoa zaka alitoa zaka kwa kuhani mkuu Bwana Yesu asifiwe kwa maana yake zaka haiko kwa wakristo tu hata waislamu wanatoa zaka walio uzao wa Ibrahim wote wanatoa zaka peke yako tu ndo utoi zaka lakini wanzio wanatoa zaka maana yake Mungu amekupa. Sema zaka ni ya Wakristo tu. Ah, wale wanaofundisha sitoe zaka ni maagent kutoka kuzimu kabisa. Kwa sababu gani? Wanataka kukudhoofisha, kukuzuia usitoe ili usiinuke, utashangaa. Utaenda Mungu atakuacha ni bosi, mkurugenzi, unaenda unaenda unafika juu unapata mafao. Ghafla ya zako zinapotea. Baba mmoja alistafu Alipo stafu jikazi akalipwa fedha zake. Akaenda msoma. Akaanza kulangua maindi. Akalangua maindi akakamata soko lote. Aliposhika soko mahindi wote anamletea. Yesu anaela nyingi. Akafanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Siku ameshika hela sasa nataka kuwalipa wale magunia amejaa pale ili alete Dar es Salaam ulitokea ule upepo unaitwa kisulisuli kale kanakufanyaga hivi kakagusa zile fedha 
Sikasambaa soko nzima ukawa ndio mwisho wa utajiri wake akaishia hapo. Maana yake ni nini? Kama angekuwa na toa zaka kwa kile Mungu alichompa kwa kile Mungu alichompitisha singe pepe siku zile zisinge pepelushwa. Kwa Mungu atakuvumilia mpaka unastafu. Ghafla utajikuta utasomesha mtoto wako mpaka Amerika. Uganda wapi wana masters hakuna anayepata kazi. Wote wamerudi nyumbani. Mnaanza kugombania mkati. Ndiyo, lakini ukimtolea Mungu zaka, Mungu amesema nitamkemea yeye alaye. Bwana Yesu asifiwe. Asasema ndipo nuru yako itapambazuka kama asubuhi. Maana yake Mungu anachotaka heshima yake please chukua bakulilo ndani. Mungu anachotafuta kwako ni heshima. Atakupa vitu kumi. Tutafundisha kwa mfano, mimi nimesema ni mwalimu. Sasa mimi nakupa hivi. Mungu atampa amekupa kazi mara ya kwanza au biashara ya kwanza unaanza biashara. Mungu utampa shilingi, utampa. Mungu anachotafuta kwako hawaendani na mimi hao wanafunzi. Aya, Mungu anampa tena huyu hapa. Nenda, nenda tu mami. Haya yako kumi. Umeona? Yako? Maana yake Mungu amekupa kazi. Hii inawakilisha ndoa. Mungu amekupa ndoa. Amekupa. Nimetolea mfano tu ili tuweze kufundishika kiurahisi, si ndiyo? Kwamba amekupa ndoa, amekupa watoto, amekupa maongezeko, anakupa ngombe, amekupa nyumba ya kwanza umejenga ya pili. Lakini Mungu anakupa tena kitu. Anataka kwako sasa amekuletea kwenye mshahara kazi aliyokupa anataka umpe Mungu anakupa Amen Halafu na huyu pia anafanya biashara ni mjasiramali Mungu anampa Amen Ndio wapendo walivyo Ukipewa unakuwa kama yule Mungu ah, unafikiri tu kwani Mungu hajui kama nasomesha? Kwani Mungu hajui kama mimi nafanyaje? Ninaumwa. Kwani Mungu hajui kama nina shida? Kwani Mungu hajui nini? Ndivyo vinavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanatoa kwa sababu ya kufu kwamba nampa Mungu ni kufla. na wengine kwa kulazimisha kwamba ni sheria. Kwa maana anatoa mgeza ah, mimi nitatoa tu mchungaji ila nione nikifa nizike lakini sadaka ni moyo wa ibada Bwana Yesu asifiwe Lakini tunatamani Mungu tunasema jamani tuna ujenzi tuna hisi unaona tuna sweat jamani leta sadaka Leta sadaka nyumbani mwa Bwana nataka sadaka Bwana asifiwe Bwana asifiwe Madam ka tayari wewe njo tumeona amesita anasita toa si ndio anatoa tena Mungu anataka utoe awamu ya pili si ndio yule amekataa kabisa hataki sivyo walivyo hawataki afu sasa kwenye kwaya mbona anatoa vingi Mungu akulazimishe anaamua kumkomoa Mungu <laughs> Ameamua kumkomoa lakini amefanya vizuri sadaka ni kiochote unaweza kutoa chingi au kidogo lakini ambaki na vidogo Mungu anaona Bibi nasema kuna yeye atawanyae lakini huongezewa zaidi lakini kuna yeye azuie pasipo haki uelekea nini ndio mfano wa vile sivyo mlivyo wanangu nyinyi mnatuzuri mnatoa na zaka na dhabii usema si ndio Nimetoa mfano ili fike somo. Maana yake nini? Wako ndivyo walivyo. Huyu ametoa kwa Mungu vyote, amebaki na vingapi? Amebaki na manne. Mungu anamwangalia kama alivyomwangalia Ibrahim. Ametoa zaka Mungu anaweka ulinzi kwa watoto wake. Mungu anaweka ulinzi kwake. Mungu anaweka ulinzi kwa watoto mashuleni. Mungu anaweka ulinzi kwenye kila anachokifanya lakini pia 
Mungu huamuru baraka. Alitoka kijijini na fimbo. Alitoka kijijini na mfuko wa lambo. Ghafla na shangaa naanza kustawi. Analima mihogo akileta barabara na nunuliwa yote. Si kwa sababu mihogo yake ni mizuri ni kibali cha Mungu kimefanyaje? Mungu anampita bia anasema sio we unayeishi bali Kristo ndani. Kwa hiyo huyu haonekani Yesu amemtangulia mbele yake. Kila anapoenda kwa anachokifanya Mungu anachofanya sasa anasema mnijaribuni muone. Kwa hiyo Mungu anamletea. Anakuja naleta. Wow. Ameongezewa. Tulia. Mungu ni Mungu wa maongezeko. Mungu analeta baraka. Ninaja lakini hata yule angepewa. Mungu analeta. Wow. Ninaongezeka. Alafu haitoshi. Mungu hata mwacha hana kitu. Mungu atamletea fedha. Mungu atasema ha, Mungu analeta fedha nyingi. Anamletea fedha zinakuja kiasi kuja na kushindiliwa na kusukwa sukwa ndivyo ilivyo lakini je huyu alionekana machuri pa jamii amefanyaje amepoteza na watu wanamcheka lakini mbele za jamii amepoteza mbele za Mungu nini hajapoteza mbele za Mungu amejaza Japo kwa alitoa 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 shilingi 50 Mungu angalia mimi ninayepata milioni mbili nitatakiwa vingi kwangu lakini huyu ambaye anapata shilingi 50 kwa Mungu anataka kwake 5000 tu hajaangalia wingi anaangalia moyo wa ibada ndio maana mwenzetu kwa mfano wa wale wasiotoa ukimwambia hata kutosa ana yani hapa nawahi kukimbia mchungaji mchungaji amekuletea Mungu akubariki mwanangu ukabarikiwe 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 nenda na vyote watu wakuone amen yani hivyo ni vyake ndivyo Mungu anavyofanya Wana Yesu asifiwe Mungu ndivyo anavyofanya ni Mungu wa maongezeko napomtolea Mungu Mungu anakuheshimu ukimtolea sadaka ya shukulani, Mungu anakufungulia milango na malango Yaani Mungu anakuwekea ukingo iko nguvu ndani mwa sadaka. Iko nguvu ndani mwa sadaka. Mungu anachofanya kwa huyu sasa utashangaa kijijini kwao hakutakuwepo hata mgonjwa mama yake wala haleti fedha. Hakwambi naumwa, e, ni pela matibabu, si nini? Ah ah, utasikia he, nataka hela ya vocha. Nataka hela ya chumvi. Nataka ile asuke mpaka namwambia mwaka mzima hakuna Mungu anafunga mabaya. Mungu anafunga mabaya. Sadaka ni ulinzi sema amen. Sadaka ni ulinzi sema amen. Sadaka ni ibada sema amen. Sadaka ni uponyaji sema amen. Anasema toa sadaka ya shukulani. Huyu ndiye anayetukuza nitamuonyesha uokovu wangu utashindana na mtu lakini sio mtoa sadaka anayetoa sadaka ya chakula anayetoa sadaka ya ibada anayetoa sadaka ya shukulani anayetoa sadaka ya zaka na dhabiu anayetoa sadaka ya amani mabaya haingii nyumbani mwake yakiingia Mungu huyapukuta kama upepo na hata kama mtoto atakuwa unaona maendeleo yake sio mazuri kwa kadi anavyotoa sadaka kwa kadi anavyotoa sadaka kwa kadi anavyotoa sadaka ghafla nuru yake itapambazuka ndio maana imeandikwa nuru ya wenye haki itawazukia hata kama liko giza giza lako unalijua endelea kumpenda Mungu kama Ibrahim endelea kumbariki Mungu kama Ibrahim Hakika utamuona Mungu akikufanikisha. Kwa neno hili tuna watu wanaenda kutoa sadaka ya shukulani. Kwa hiyo tunawaita mbele waje watoe sadaka ya shukulani tutaungana nao mimi na wewe tumshukuru Mungu. Ambaye wewe na mimi watoto wetu wameenda shule mwaka mzima. 
Form 4 tangu form 1 mpaka form 4 wamerudi salama mshukuru Mungu. Lakini pia we ulikuwa unaumwa kama mimi. Mungu amekuvusha mshukuru Mungu. Ulikuwa una chakula Mungu amekupa chakula mshukuru Mungu. Ulikuwa una furaha Mungu amekupa furaha mshu... yako mengi ya kumshukuru Mungu. Daudi anasema, "Nami nitamshukuru Mungu katikati ya kusanyiko kubwa." Amen. Leo mtakatifu ninakushukuru. Neno hili ni zuri na ni tamu. Umetufundisha hii ni mbegu. Shetani hata liiba. Ninalizamisha katika damu ya Yesu. Likazae mia kwa ya utukufu wako. Likazae tisini kwa ya utukufu wa jina lako. Likazae maelfu na maelfu kwa ya utukufu wake. Kila takea kutolea sadaka ya shukulani, ukambariki. Kila takea kutolea sadaka ya zaka, ukambariki. Kia takia kutolea sadaka ya kuinuliwa, sadaka ya ibada. Hata kama ni mgeni katika mchi hii ya Tanzania. Uka mkumbuku, uka mstawishe kama ibla imu. Alivo enda imisi. Kama alivo mstawisha. Uh, Izaka alivo enda katika nchi ya kigeni. Uka wastawishe. Wewe ni mungu yule jana na leo na hata milele. Huta badilika. Nime kuona ukinimilikisha yele atamaniwana mataifa. Nime kuona ukinipa kibali cha kifalme. Nilipo pita mahali pagumu ulinipa kibali. Na minarudisha chukulani. Nilipa kuwa katika huzuni nzito ulininulia fulaha. Nilipa kuwa nimechoka ulinijaza nguvu. Sasa nguvu ile ile ya ushindi leo kwa pamoja na mimi. Ikawo jua watu wako hana. Iyo ibada ya leo iyo ni ibada ya kuinuka. Iwe ni siku ya kujenga madhabao. Wanapoondoka na kesho kwenda kumiliki na kutawala wakutane na nguvu zako katikati ya, ya watu wengi masokoni na sehemu mbalimbali katika jina la Yesu wengine watoto wao baba Mungu mitihani inaenda kusaishwa kwa ngazi ya form 4 kwa ngazi mbalimbali tunatuma malaika wa elimu akasaishe Bwana asiwepo mtu atakayewaonea nasi tutarudisha shukulani mbele ya madhabahu yako ninarudisha heshima Na shukulani mbele ya kiti chako cha enzi katika jina la baba na mwana mtakatifu. Amen. Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijichi Site Church. Temeke jijini Dar es Salaam. Wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi. Ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana. Na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili kamili za asubuhi hadi saa tatu. Na ibada ya pili ni kuanzia saa tatu kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana. Ni kijichi site Center Church. Jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za Kiem utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni viku nai shuka kanisani. Sani. Ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika. Kwa mawasiliano zaidi, pigie simu namba 0718267171 na 0767516161. Stini na moja, tisini na moja Watu wote mnakaribishwa sana Karibu Faith Pre and Primary School Elimu ya awali na msingi Shule inafundisha kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili Shule, Shule. inayomuandaa mtoto wako kwa ajili ya maadili ya kizazi cha sasa na cha baadaye shule ina usajili wa namba EM 1996 mlete mtoto wako apate elimu bora na malezi bora kwa gharama nafuu sana usafiri unapatikana kwa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam na usafiri huu ni kwa hiari si lazima hivyo utalipia kutokana na eneo husika unalotoka shule ipo mtoni kijichi Kinega Street jijini Dar es Salaam kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0767516191 mlete mtoto wako Faith Pre and Primary School kwa elimu bora ya mtoto wako 